அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெகன்கல் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கேடிஎம் அப்படின்னா நிறுவனம் வந்து அவங்களோட கேடிஎம் டியூப் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக்ல வந்து ஏபிஎஸ் வச்சுலாம் சொல்லியிருக்காங்க அதை பத்தின சில தகவல் தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்தியா பொறுத்தவரை கேடிஎம் அப்படின்ற நிறுவனத்தோட பைக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இரண்டு பைக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்று வந்து கேடிஎம் டியூ டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு பைக்கும் ஒன்று கேடிஎம் ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ஒரு பைக்கும் சொல்லலாம் இந்த இரண்டு பைக்ஸுமே வந்து ஒரு இரநூறு சிசி பைக் இது இரநூறு சிசி பைக்காக இருந்தாலும் வந்து இதில் ஏபிஎஸ் வந்து ஒரு ஆப்ஷனாக கூட கொடுக்காத வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்டன்டேஜாக இருந்துட்டு இருந்தது இதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலருக்கு வந்து கேடிஎம் பைக்ஸ் பிடிச்சிருந்தாலும் இந்த பைக்கை வாங்குறது தவிர்த்துட்டு இருந்தாங்க இது கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரூல்ஸ் போட்டிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏப்ரல் ஒன்றுக்கு மேலே வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு சிசி மேலே எந்த பைக் இந்தியாவில் விற்பனை செஞ்சாலும் அந்த பைக்கில் வந்து சிபிஎஸ் அல்லது ஏபிஎஸ்ஸாக வந்து கட்டாயமாக கொடுத்தாகணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு ரூல்ஸ் பாஸ் பண்ணாங்க இதுக்கேற்ப பல நிறுவனங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பைக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஏபிஎஸ் வசதியை வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இது உதாரணமாக வந்து ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்ஸே சொல்லலாம் அந்த வகையில் கேடிஎம் நிறுவனமும் அவங்களோட கேடிஎம் டியூப் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக்கில் வந்து டியூல் ஜன் ஏபிஎஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு இரநூறு சிசி இல்லை ஒரு ஏபிஎஸ் ஆப்ஷனோட நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த கேடிஎம் டியூப் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ஒரு பைக் வந்து ஒரு நல்ல சாய்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஏபிஎஸ் அப்டேட் எடுத்து வந்து அவங்க மெக்கானிக்கா வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ணல அதாவது அதே நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது சிசி தான் சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கோல்டு இன்ஜின் அடுத்து அவங்க பீஎஸ் மட்டும் டார்க் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து இருபத்தஞ்சு பீஎஸ்பி கொடுத்துருக்காங்க டார்க் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்தொன்பது புள்ளி ரெண்டு எண்ணம் டார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அந்த வண்டியோட ஃபியூல் ரெலிட் டைப் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் அடுத்து வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பத்து புள்ளி ரெண்டு லிட்டர் வந்து ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட வெயிட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோகிராம் வந்து வண்டியோட வெயிட் வருது அடுத்து கியர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிக்ஸ் ஸ்பீட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அதாவது வந்து ஆறு கியர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வீல் மோட்டர் டயர் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து செவன்டீன் இன்ச் அலைவில் கொடுத்துருக்காங்க டியூப் லிஸ்டர் தான் பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரண்டு வெளியுமே வந்து டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டியூல் ஜன் லேபிஸ் வந்து இந்த பைக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் வீலில் வந்து அப்சைட் டவுன் டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரியர் வீலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மோனோஷா கப்சப்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஹெட்லைட் மற்றும் டெய்லி பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்லைட் வந்து அலஞ்சு லிட்டர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி லைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் பர் அவர் வரையும் போக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மைலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரையும் மைலேஜ் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த வண்டியோட விலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஏபிஎஸ் பொறுத்தப்பட்ட கேடிஎம் டியூப் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக்கோட விலை வந்து ஆல்ரெடி இருந்த கேடிஎம் டியூப் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக்கோட விலை விட சென்னை ஒன் ஆண்ட்ரட் பிரைஸ்க்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் அதிகமாக வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து எதிர்பார்க்கப்படுது அதாவது வந்து சென்னை ஒன் ஆண்ட்ரட் பிரைஸ்க்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரம் வரையும் கூட வண்டியோட விலை வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து எதிர்பார்க்கப்படுது உங்களுக்கு இந்த தகவல் வந்து ஒரு பயனுள்ள தகவல் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்து மேலும் பல தகவல் அதாவது நம்ம தமிழ் மொழி தெரிஞ்சு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு